ప్రభైన యేసు క్రీస్తు నామమున మీ అందరు కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ నిత్య జీవ కార్యక్రమాన్ని క్రమంగా చూస్తూ ఆధ్యాత్మికమైన మేళను మీరు సమృద్ధిగా పొందుతున్నందుకు ప్రభు నామానికి నిరంతరము శృతి కలుగునుగాక ఈరోజు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి ఓ చక్కటి సందేశాన్ని మనం చూడబోతున్నాం అంశం ఏమిటంటే అద్భుతాలు మాదిరి ఏసు చేసిన అద్భుతములు మాదిరి మూలవాక్యం చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకొని ముందు కొనసాగుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి యోహాను సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము మొదటి వచనం పద్నాలుగు వచనం చదువుకుందాం యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటి మొదటి వచనం అటు తర్వాత యేసు తిబెరయ సముద్ర తీరమున శిష్యులకు మరలా తన్ను ప్రత్యక్షపరచుకునేను ఆయన తన్ను ప్రత్యక్షపరచుకునిన విధమేదనగా పద్నాలుగు వచనం చదువుదాం ఇదే అధ్యాయంలో యేసు మృతులలో నుండి లేచిన తర్వాత శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనది ఇది మూడవసారి ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వశక్తి గల మా తండ్రి మా ప్రియుడు రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన ఉన్నతమైన నామంలో మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో మీరు మాకు దయచేసిన వాక్యం కొరకై శృతిస్తున్నాం వాక్యమై ఉన్న ఏసయ్య మీరు మా అందరితో ముఖాముఖిగా ఏటగా మాట్లాడి మా ఆత్మీయ జీవితంలో మేము నేర్చుకోవాల్సిన పాఠాలు ఈరోజు మాకు నేర్పించమని మమ్మల్ని బలపరచమని ఈ సమయాన్ని దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని ఏసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఏసైకి స్థుతి కలుగునుగాక చదువుకున్న వాక్య భాగంలో ప్రవేశిద్దాం యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మొదటి వచనంలో మనం చూస్తున్నాము అటు తర్వాత ఏసు తిబేరయ సముద్ర తీరమున శిష్యులకు మరలా తను ప్రత్యక్షపరుచుకునేను ఆయన తను ప్రత్యక్షపరుచుకుని నా విధమేదనగా పద్నాలుగు వచ్చంలో ఏసు మృతుల నుండి లేచిన తర్వాత శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనది ఇది మూడవ సారి ప్రియమైన వాళ్ళారా యోహాన్ స్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు ఈరోజు మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం ఈ అధ్యాయంలో ఒక మూడు మరి మూడు అద్భుతాలు ఒక మాదిరికరమైనటువంటి విషయాన్ని మనం చూడాలి యేసు క్రిస్తు వారు తన శిష్యులకు ఆయన తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నది ఇది మూడవసారి అని చాలా ఖచ్చితంగా బైబిల్లో చూస్తున్నాం క్రీస్తు యేసు వారు పునరుత్నం చెందిన తర్వాత స్త్రీలో కనిపించాడు మరి కొంతమంది కనిపించాడు ఆ లెక్కలతో ఇక్కడ లెక్క కట్టడం లేదు తన శిష్యులకు పద్నాలుగు వచ్చిన చూడండి యేసు మృతిలో నుండి లేచిన తర్వాత శిష్యులకు ప్రత్యక్షమైనది ఇది మూడవసారి కాబట్టి యేసు క్రీస్తు వారు ఆ స్త్రీలకు కనిపించిన సంఘటన లేదంటే ఇతరులకు కనిపించి మాట్లాడిన సంఘటన అవన్నీ లెక్క వేయడం లేదు తన శిష్యులు ఒక గుంపుగా ఉన్నప్పుడు వారికి తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నది ఇది మూడవసారి ఈ మూడవసారి ఎక్కడ ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ఏ స్థలములో ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ప్రత్యక్షపరుచుకొని ఏం చేశాడో మొత్తం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో ఉందండి కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం మనం ధ్యానం చేసినట్లయితే ఇందులో మూడు అద్భుతమైన కార్యాలు చూస్తాం యేసు క్రీస్తు వారు చక్కటి మాదిరి మనకు చూపించారు అది కూడా మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మరి మొదటి వచనం తర్వాత రెండో వచనం కూడా చూస్తే మరి శిష్యులందరూ ఎక్కడున్నారు అని మనకు అర్థమవుతుంది రెండో వచనం మూడో వచనం చూద్దాం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో సీమోను పేతురును దిదువ అనబడిన తోమాయు గలిలయలోని కానాను ఊరివాడగు నతనయలను జబదే కుమారులను ఆయన శిష్యులలో మరి ఇద్దరును కూడి ఉండిరి సీమోను పేతురు నేను చేపల పట్టుదనని వారితో అనగా వారు మేము కూడా నీతో వచ్చేదమనిరి వారు వెళ్ళి దోణి ఎక్కిరి కానీ ఆ రాత్రి ఏమీ పట్టలేదు రెండో వచనం మూడో వచనం చూస్తున్నాం యేసుప్రభు శిష్యులు అందరూ ఒక దగ్గర గుమిగుడి ఉన్నారు అందులో పేతురు ఏం చెప్తున్నారంటే నేను చేపలు పట్టడానికి వెళ్తున్నాను అని ఒక మాట చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే ఈ తక్కిన శిష్యులు అంటారు మేము కూడా నీతో వస్తాము ఈ సందర్భాన్ని కాస్త జాగ్రత్త మనం ఆలోచించేయాలి ఎందుకంటే చాలామంది కూడా ఈ సందర్భాన్ని ఏమని చెప్తున్నారంటే యేసుక్రీస్తు మీద విశ్వాసము లేకుండా పేతురు కానివ్వండి మిగిలిన శిష్యులు కానివ్వండి విశ్వాసము లేకుండా వాళ్ళు చేపలు పడ్డానికి వెళ్ళారు అన్న విధానంలో చాలాసార్లు మనం వింటుంటాం అలా అనుకునేదానికి ఏ విధమైన ఆధారము ఇక్కడ లేదండి ఇంకా మనం ఇంకొక విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రభు యొక్క శిష్యులు పేదవారండి వాళ్ళు చాలా పేదవాళ్ళు వాళ్ళు యేసు ప్రభు ఉన్నంత వరకు యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే తన వెంట రమ్మని పిలిచినప్పుడు శిష్యులు తమ యొక్క వృత్తిని తమ కుటుంబాలను తమ వారిని అంతా విడిచి ఏసైతే వచ్చేశారు యేసుక్రీస్తు వారితోనే ఉన్నప్పుడు వారికి ఏమీ తక్కువ కాలేదు 
అనేక సార్లు అద్భుతాలు చేసి వారికి రొట్టెలు చేపలు పంచిన సందర్భం తెలుసు ఆహారానికి ఏమాత్రం తక్కువ లేదు సమస్తాన్ని యేసుక్రీస్తు వారు సమకూరుస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు వారు యేసుక్రీసు వారితో లేదనమాట ఇప్పుడు వారు ఏమనుకుంటున్నారంటే మనం ఒకరి మీద ఆధారపడకూడదు మనం ఎంతో కొంత కొంత సంపాదించుకుందాం అనే ఆలోచన పేతుల్లో వచ్చింది మరి అపోసల కార్యక్రమంలో కూడా మూడవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం కదా పేతురు యోహాను ఆ దేవాలయానికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఒక భిక్షగాడు కూర్చొని వారైపు చూస్తూ ఉన్నాడు అలా చూస్తున్నప్పుడు పేతురు ఏమని సమాధానం ఇచ్చాడు వెండి బంగారములు మా దగ్గర లేదు అంటే ఇప్పుడు ఏం అర్థమవుతుంది మనకి పేతురు కానివ్వండి మిగతా శిష్యులు కానివ్వండి వాళ్ళందరూ కూడా పేదవారుగా ఉన్నారు వారిని వారు పోషించుకునే దానికి కొంత డబ్బులు అవసరం మరి ఆ డబ్బులు అవసరం కనుక వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసిన వృత్తి వాళ్ళు ఏసేను వెంబడించడానికి ముందు వాళ్ళు జాలర్లు చేపలు పడి జాలర్లు కాబట్టి వారికి తెలిసిన వృత్తిని చేయడానికి వాళ్ళు వెళ్ళారండి కాబట్టి ఇక్కడ ఏసు ప్రభు తమకు అప్పగించిన పని పక్కన పెట్టి చేపలు పడ్డానికి వెళ్ళారు అన్న ఉద్దేశంతో మనం అర్థం చేసుకోకూడదు మరొకరి మీద ఆధారపడకుండా వారు తమ సంపాదన తాము సంపాదించుకోవాలని తమను పోషించుకునే దానికి సంపాదన కావాలని తాత్కాలికంగా పని చేయడానికి వెళ్ళారండి పౌలు గారు కూడా ఒక మాట చెప్పారు మన జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా ఏం చెప్పారు ఆయన గురించి ఏం రాయబడిందంటే ఆయన డేరాలు కుట్టి తను తాను పోషించుకున్నట్లుగా మన బైబిల్ చూస్తున్నాం మరొక సందర్భంలో పౌలు గారు ఏం చెప్తారో తెలుసా ఇతరుల కోసము మన కోసము సంపాదించి ఇతరుల సైతం మనం సహాయం చేయాలని వారు ఒక చోట చెప్పారు కానీ దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏమిటి అంటే సువార్థ పని చేసేవారు మరి పని చేయకూడదు అని మనం అనుకోకూడదండి పని చేయవచ్చు ఇప్పుడు సంఘ కాపర్ అంటారా పూర్తిగా ఇంకా సంఘాన్ని నడిపించాలి సంఘాన్ని చూసుకోవాలి మరి విశ్వాసులు ఎప్పుడు పిలిచి అక్కడ పరిగెత్తాలి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి చాలా బాధ్యత చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సంఘ కాపరికి కనుక సంఘ కాపరి ఒకవేళ ఈ లోక సంబంధాన్ని పని చేయడానికి కష్టం కావచ్చేమో కానీ స్వార్థ పని చేసేవారు తమను పోషించుకునేదానికి లేక ఇతరులను పోషించడానికి కొంత పని చేయడం అన్నది అది తప్పేమీ కాదని బైబుల్ చెప్తుంది కాబట్టి మనము ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి ఈ ఉద్దేశాన్ని పక్కన పెట్టాలి ఏ ఉద్దేశము చాలామంది అనుకునిచున్నట్టుగా శిష్యులు మరి ఏసు ప్రభు చెప్పిన పని చేయకుండా మరలా చేపలు పడ్డానికి వెళ్ళారు వాళ్ళు అవిశ్వాసులు లేదు మరొక రకంగా మరొక రకంగా రకరకాల వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉంటారు ఆ విషయాలు పక్కన పెడదాం మనం పాజిటివ్గా ఆలోచించడం నేర్చుకుందాం కాబట్టి ఇక్కడ శిష్యులు చేపలు పడ్డానికి ఎందుకు వచ్చారు అంటే తమను తాము పోషించుకునేదానికి మరొకరికి ఇబ్బందిగా లేకుండా భారంగా ఉండకుండా పోషించుకునేదానికి చేపలు పడ్డేదానికి వచ్చారండి ఇప్పుడు ఆ సందర్భంలో యేసు క్రిస్తు వారికి ప్రత్యక్షం కావడం మనం చూస్తున్నాం మరి వారు రాత్రంతా వలలు వేశారంట రాత్రంతా వలలు వేశారు ఒక్క చేప కూడా వలలో పడలేదండి అదే సమయంలో యేసు క్రిస్తు వారు మరి ఒడ్డున నిలబడి ఉన్నారు అద్దరిన నిలబడి ఉన్నారు మరి యేసు క్రిస్తు వారు ఎంత దూరాన ఉన్నారు అంటే ఇక్కడ ఎనిమిదో వచ్చిన మనం చూడవచ్చు ఇదే అద్దె ఎనిమిదో వచ్చినలో దరి ఇంచుమించు ఇన్నూరు మూరల దూరం ఉన్నందున దరి ఎంత దూరం ఉందంట ఇంచుమించు ఇన్నూరు ఇన్నూరు మూరల దూరము అంటే ఇంచుమించు రెండు వందల మూరల దూరంలో యేసుక్రీస్తు వారు ఒడ్డు నిలబడి ఉన్నారండి నిలబడి ఉండి ఏమని చెప్తున్నారంటే పిల్లలారా మీ దగ్గర ఏమైనా భోజనానికి ఉందా అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు అన్నారు మా దగ్గర ఏమీ లేదు మా దగ్గర ఏమీ కూడా లేదని సమాధానం చెప్పారు చూడండి ఇక్కడ ఒక గొప్ప అద్భుతాన్ని మనం చూడబోతున్నాం ఐదు ఆరు వచ్చినాలు మనం చూద్దామండి ఐదు ఆరు వచ్చినాలు ఏసు పిల్లలారా భోజనమునకు మీ యొద్ధ ఏమైనా ఉన్నదా అని వారిని అడుగగా లేదని వారు ఆయనతో చెప్పిరి అప్పుడు ఆయన ధోనే కుడి ప్రక్కను వలవేయుడి మీకు దొరుకునని చెప్పాను గనుక వారు అలాగూ చేయగా చేపలు విస్తారంగా పడినందున వల లాగలేకపోయిరి ఐదారు వచనం చూస్తున్నాం యేసుక్రీస్తు వారు తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నప్పుడు చేసిన మొదటి అద్భుతం ఈ ఇరకటి అధ్యాయం చూస్తాం మొదటి అద్భుతం ఏంటి అద్భుతం అంటే మా దగ్గర ఏమీ లేదని శిష్యులు ఎప్పుడైతే చెప్పారో వేసే వెంటనే చెప్పాడు కుడి వైపున వల వెయ్యండి కుడి వైపున వల వెయ్యండి అని చెప్పిన వెంటనే శిష్యులు వల వేశారండి ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే అప్పటి వరకు ఆయన ఏ సుప్రభాల సంగతి వారికి తెలియదు ఆయన ఎవరో ఒక వ్యక్తి అనుకుంటున్నారు ఏ సుప్రభు అని ఆయన వారు గుర్తుపట్టలేదు అయినప్పటికీ కూడా 
ఆయన చెప్పిన మాట వాళ్ళు విన్నారు ఏసే మాటకు వారు లోపడ్డారు ఏసే అని తెలియకపోయినా కూడా ఆయన మాటకు లోపడ్డారు ఇలా అనుకోవచ్చు కదా వాళ్ళు మేము జాలర్లము చిన్నప్పటి నుంచి ఈ వృత్తిలోనే ఉన్నాము ఈ వృత్తి గురించి మాకు బాగా తెలుసు నువ్వు ఎవరయ్యా మాకు సలహా ఇవ్వడానికి మాకు తెలీదా రతంతా వేసాం చేపలు పడలేదు ఇప్పుడు నువ్వేమో కుడి వైపున వల వేస్తే చేపలు పడతాయని చెప్తున్నావు కాబట్టి మాకేమైనా తెలీదా ఇది మా తెలియని వృత్తి అనుకుంటున్నావా అన్నటువంటి మాటలు ఏమీ మాట్లాడలేదండి శిష్యుల్లో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే వారిలో మాట వినే స్వభావం ఉంది ఈ అధ్యాయంలో ఈ వచనంలో మనం గమనించాలి మాట వినడం మాటకు లోపడ్డం అన్నది మనం గమనించాలి వెంటనే వాళ్ళు ఏం చూశారంటే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పినట్టుగానే కుడి వైపున వల వేసిన వెంటనే విస్తారమైనటువంటి చేపలు వల్ల పడిపోయాయండి గొప్ప అద్భుతం కదా అది చాలా గొప్ప అద్భుతం చిన్న అద్భుతం కాదు అది పునరుత్తరణ నేసు క్రీస్తు వారు తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్న ఈ మూడవ పర్యాయంలో శిష్యులు గొప్ప అద్భుతము చూశారు ఇలాంటి అద్భుతం మరి ఆ లూకాసు వార్తలు కూడా మనం చూడవచ్చు ఐదో అధ్యాయంలో ఉంది అప్పుడైతే యేసు క్రీస్తు వారు ఇంకా మరణించలేదు ఆయన సజీవ లెక్కలో ఉన్నాడు ఆయన తన శిష్యుల దగ్గర కలిసి ధోనిలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా ఇలాగే చెప్పాడు పేదలతో కుడివైపున వల వేయి అలా చెప్పినప్పుడు వెంటనే చాలా చేపలు పడ్డాయి ఇప్పుడైతే ఈ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు వారు పునరుత్తాడై ఉన్నాడు పునరుత్తాడైన తరువాత కూడా ఇటువంటి అద్భుతాన్ని తన శిష్యుల మధ్య ఆయన జరిగించాడని కనుక ఈ మొదటి అద్భుతంలో మరి వారికి ఒక ఆధ్యాత్మికమైన పాఠాన్ని నేర్పిస్తున్నాడు ఏంటి ఆ పాఠం అంటే గమనించాలి సముద్రంలో ఎంతో చేపలు ఉన్నాయి ఏ సమయంలో చేపలు పైకి వస్తాయో ఏ సమయంలో వలస్తే చేపలు పడతాయో శిష్యులు బాగా తెలుసు ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా చేపలు పడలేదు కానీ యేసుక్రీస్ ఒక మాట విన్న వెంటనే ఒక గొప్ప అద్భుతం అక్కడ జరిగింది చాలా చేపలు పడ్డాయి ఒకసారి యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులతో అన్నారు పేతులతో అన్నారు మత్త యేసు వార్తలో ఉంటుంది ఆ మాట నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిది వచ్చంలో నేను మిమ్మలను మనుషులను పట్టు జాలరులుగా చేస్తాను ఇప్పటివరకు మీరు చేపలు పట్టుకుంటున్నారు చేపలు పట్టే జాలర్లు పేతురుతో అతను తమ్ముడితో ఇద్దరితో కలిపి వేసాయి మాట అన్నాడు అండి అది ఇక్కడ వేసే వరకు ఒక ఆధ్యాత్మికమైన పాఠం మీరు గొప్ప జాలర్లు కావచ్చు చేపలు పట్టే సామర్థ్యం మీకు ఉండొచ్చు అయినా నా యొక్క మాట లేకుండా నా సహాయం లేకుండా మీరు ఏమీ కూడా చేయలేరు అన్న పాఠాన్ని నేర్పించారండి ఈ మొదటి అద్భుతంలో ఈ మొదటి అద్భుతమైన కార్యములో ఓ చక్కటి ఆధ్యాత్మికమైన పాఠము వారి కేసయ్య నేర్పిస్తున్నాడండి కాబట్టి ఎన్నో చేపలు ఉన్నా కూడా వల్లలు వేస్తే ఆ వల్లకి రాలేదు వారికి మీద మనుషులను పట్టే జాలలుగా ఉండాలి అంటే అనేకులను రక్షలోకి వారు నడిపించాలి ఏసయ యొక్క సహాయం లేకుండా చేపలకు సాదృశ్యంగా ఉన్నటువంటి అనేకులను రక్షించడం అనేది కూడా చాలా అసాధ్యం అవుతుందండి కాబట్టి ఏ చేప ఎక్కడ ఉంటుందో ఏ సమయంలో వల వేస్తే చేప పడుతుందో అది ఏసైకి తెలిసినట్టుగానే ముందు దినాలు శిష్యులు ఏ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళాలో ఏ మనుషుల దగ్గరికి వెళ్ళాలో ఏ స్థలంలో వెళ్ళాలో ఎప్పుడు వాళ్ళు సువార్త చెప్పాలో ఆయన అనుమతి ఆయన సహాయం ఆయన ఆలోచన ఆయన సహాయం లేకుండా వీళ్ళ ఆత్మలను కూడా రక్షించడము అసాధ్యమవుతుంది కనుక వారి యొక్క ప్రయత్నంలో యేసు క్రీస్తు వారి సహాయం ఖచ్చితంగా కావాలండి శిష్యుల యొక్క ప్రయత్నములో మన యొక్క ప్రయత్నములో యేసు క్రీస్తు యొక్క సహాయం లేకుండా మనం ఏమీ కూడా చేయలేం ఆత్మలను రక్షించ మన కళ్ళ ముందు ఎంతోమంది ఉంటారండి ఒకసారి ఏమైందంటే మరి పరిచర్య సందర్భంగా ఒక ప్రాంతానికి మేము వెళ్లాల్సి వచ్చింది కొంతకాలం ఆ ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో మాకు సమీపంలో ఒక నది ఉంది ఆ నది దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది నది ఒడ్డులో దిగినప్పుడు కాళ్ళ చుట్టూ చాలా చిన్న చిన్న చేపలు వచ్చేసాయి చుట్టూ చాలా చేపలు ఉన్నాయి నేను అనుకున్నాను చాలా సులభంగా చేపలు పట్టుకోవచ్చు అనుకున్నాను ప్రయత్నం చేశాను ఓ చిన్న కర్చీఫ్ ఉంటే దాన్ని పట్టుకొని ఆ నీళ్ళలో వేసి అలా పైకి ఎత్తితే చేపలు వచ్చేస్తాయేమో అని ఒక చిన్న ప్రయత్నం చేశాను కానీ నా కాళ్ళ చుట్టూ చాలా చేపలు ఉన్నాయి నా కర్చీఫ్ తీసుకొని ఆ చేపలు పట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాను చేసినప్పటికీ కూడా ఒక్క చేప కూడా ఆ కర్చీఫ్లో పడలేదు అప్పుడు నాకు దేవుడు ఒక పాఠం నేర్పించాడు నీ చుట్టూ ఇన్ని చేపలు ఉన్నట్టే నీ చుట్టూ చాలా మంది జనాలు ఉంటారు నేను అంతకుముందు అనుకున్నాను ఇంతమంది జనాలు ఇక్కడ ఉన్నారు వీరు నన్ను చాలా అభిమానిస్తున్నారు నా మీద ప్రేమ చూపుతున్నారు కాబట్టి యేసుక్రీస్తుగా మాట్లాడి చెప్తే వెంటనే వీళ్ళందరూ కూడా రక్షలోకి వచ్చేస్తారు చాలా సులభంగా ఇక్కడ 
అనేకులను ప్రభావి తెప్పొచ్చు అని అనుకున్నాను కానీ నాకు దేవుడు నేర్పిన పాట ఏమిటంటే చుట్టూ చాలా చేపలు ఉన్నాయి కానీ నా సొంత ప్రయత్నం ద్వారా ఒక్క చేప కూడా పడలేదు అదే రీతిగా ఏసీ కృప లేకుండా సహాయం లేకుండా ఆయన నడిపింపు లేకుండా మన చుట్టూ ఎంతమంది ప్రజలు ఉన్నా కూడా మనం వారిని ప్రభులోకి నడిపించడం అన్నది అసాధ్యమైపోతుందండి కనుక ఇక ఆధ్యాత్మికమైన పాఠాన్ని శిష్యులకు ఏసీ నేర్పించాడు ఏసీ సహాయం లేకుండా వారు మనుషులు పట్టే జాలలుగా వారు ఉండలేరండి కనుక ఈ మొదటి అద్భుతములు మనం చూస్తున్నాం ఈ మొదటి అద్భుతములో యేసు క్రీస్తు వారికి ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పాఠాన్ని నేర్పించాడు మంచిది ఈ అద్భుతం జరిగిన తర్వాత శిష్యులు వెంటనే ఆ ఒడ్డున ఉన్నది యేసు క్రీస్తే అని గుర్తించారండి గుర్తించారు మరి చేపలు బాగా వలలు నిండా వచ్చేసింది వాళ్ళు ఒడ్డుకు వస్తున్నారండి ఒడ్డుకు వస్తున్నారు తర్వాత మరొక అద్భుతం జరిగింది మరొక అద్భుతం చూద్దాం తొమ్మిదో వచ్చను చూడండి వారు దిగి దరికి రాగానే అక్కడ నిప్పులను వాటి మీద ఉంచబడిన చేపలను రొట్టెయు కనబడేను తొమ్మిదో వచ్చను మరొక అద్భుతం వారు దగ్గరకు వచ్చేసారు ఒడ్డుకు వచ్చేసారు దిగారు దిగిన వెంటనే యేసు క్రీస్ వారు అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు అక్కడే ఉన్నాయంట నిప్పులు ఉన్నాయి ఆ నిప్పుల మీద రొట్టెలు ఉన్నాయి కాల్చబడిన చేపలు ఉన్నాయి ఇది కూడా అద్భుతం అండి యేసు క్రీస్తు వారు మొదట శిష్యులు అడిగాడు మీ దగ్గర తినడానికి ఏమైనా ఆహారం ఉందంటే లేదు అన్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తే యేసు ప్రభు దగ్గరకు వారు చేపలు తీసుకుని వచ్చే సమయం లోపలే యేసు ప్రభు చేపలు కాల్చి రొట్టెలు కాల్చి సిద్ధముగా వచ్చినారని మరి యేసు ప్రభు వారికి ఈ చేపలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చి ఉంటాయి ఈయన సముద్రంలోకి వెళ్ళలేదు ఆ సరస్సులోకి వెళ్ళలేదు వల వెయ్యలేదు చేపలు పట్టలేదు కానీ ఒడ్డున నిలిచి ఉన్న యేసు ప్రభు దగ్గర చేపలు ఎలా వచ్చాయి ఆలోచించాలి ఇది ఒక అద్భుతం అండి ఆయన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ఆయన సృష్టికర్త అయిన దేవుడు సముద్రమును కలుగ చేసిన వాడు ఆయనే సరస్సును కలుగ చేసిన వాడు ఆయనే ఆ సముద్రములో ఆ సరస్సులో చేపలను జల చరములను కలుగ చేసినటువంటి సృష్టికర్త అయిన దేవుడు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు ఆయన వల వేయనక్కర్లేదు సముద్రంలోకి వెళ్ళనక్కర్లేదు ఆయన ఒడ్డును ఉంటే ఆ ఒడ్డుకే వచ్చేసి ఉంటాయి చేపలన్నీ కూడా హలెల్లుయ ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన చేసిన ఈ అద్భుతములు మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటో తెలుసా ఆయనకు సమస్తము సాధ్యమే శూన్యములో సృష్టిని చేసిన దేవుడు లేని వాటి ఉన్నట్టుగా పిలిచే దేవుడు యేసు క్రీస్తు అని కాబట్టి నువ్వు నేను చేసినట్టుగా ఆయన చేయనక్కర్లేదు ఆయన పడవలో పోనక్కర్లేదు సముద్రంలో పోనక్కర్లేదు వల వేయనక్కర్లేదు ఆయన నిలుచున్న చోటనే ఆయన కావాల్సింది ఆయన దగ్గరికి వస్తుందండి నీళ్ళ దగ్గర నిలబడిన వెంటనే నీళ్ళు ద్రాక్షరసంగా మారినట్టుగా ఇక్కడ సముద్రంలో ఒడ్డున నిలబడినప్పుడు ఆయన కావలసిన చేపలు ఆయన దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి గొప్ప అద్భుతం యేసు క్రీస్తు వారికి సమస్తము సాధ్యమే అని ఈ రెండవ అద్భుతం మనకు నేర్పిస్తుందండి మరి మూడవ అద్భుతం చూద్దామా ఇదే అధ్యాయంలో పదవచనం నుంచి చూద్దాం పదవచనం నుంచి యేసు మీరిప్పుడు పట్టిన చేపలలో కొన్ని తీసుకొని రండని వారితో చెప్పగా సీమోను పేతరు దోణి ఎక్కి వలను దరికి లాగెను అది నూట యాభై మూడు గొప్ప చేపలతో నిండి ఉండెను చేపలంతా విశాలంగా పడినను వల పెగలలేదు గొప్ప అద్భుతం నూట యాభై మూడు చేపలు పట్టారు వాళ్ళు ఆ వలలో పడ్డాయి అన్ని చేపలు పడ్డా కూడా వల పెగలలేదండి వలకి కొంత ఎంత శక్తి ఉంటుందో ఆ జాలలు తెలుసు ఎన్ని చేపల వరకు ఇది మోయగలుగుతుంది ఎన్ని చేపల వరకు లాగగలుగుతుంది ఆ వల యొక్క శక్తి ఏంటి సామర్థ్యం ఏమిటి అన్నది జాలలకు బాగా తెలుసు కానీ ఇక్కడ నూట యాభై మూడు గొప్ప చేపలు పడ్డా కూడా వల పిగిలిపోలేదండి ఇది ఒక గొప్ప అద్భుతం ఇది గొప్ప అద్భుతం అండి మరి శిష్యులు ఎందుకు ఆ చేపలు పడ్డారు చేపలు పడ్డానికి ఎందుకు వెళ్ళారు అంత ఎందుకు శ్రమ పడ్డారు ఎందుకు చేపలు పట్టారు అని మనం ఇందాక ఆలోచన చేస్తే ఎందుకు వెళ్ళారండి వారు సంపాదించడానికి వెళ్ళారు వారి ప్రయాసము వ్యర్థము కానివ్వలేదు యేసు క్రీస్తు వారు ఇక్కడ చూసినటువంటి మూడవ అద్భుతములలో మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆయన చేసే అద్భుతములో ఖచ్చితంగా మనకు లాభం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా లాభం ఉంటుంది ఆయన తన శిష్యులను తన నామంలో విశ్వాసం వచ్చిన ప్రజలను నష్టపోయేటట్టుగా చేసే దేవుడు కాదండి ఆయన చేసే అద్భుతములో నష్టం ఉండదు ఆయన చేసే అద్భుతములో లాభం ఉంటుంది ఇక్కడ అద్భుతం ఏంటంటే వల పిగిలిపోలేదు ఒకవేళ పిగిలిపోయి ఉంటే ఏమైతుంది పిగిలిపోయి ఉంటే ఏమంటుంది చేపలని మరలా సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోయేది వారు అనుకున్న లాభం వాళ్ళకి వచ్చేది కాదు 
వాడు అంత ప్రయాసపడినందుకు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే అయ్యో ఎంత కష్టపడి ప్రయాసపడి ఎన్ని చేపలు వచ్చినా కూడా మనం అంటాం కదండి చేతికి వచ్చింది నోటికి రాలేదే చేతికైతే వచ్చింది నోటికి రాలేదే అని మనం అనుకుంటాం కదా అదే రీతిగా వాళ్ళు చాలా బాధపడే వాళ్ళు ఎన్ని చేపలు పడని ఆశ్చర్యపడడం తీరా ధరికి వచ్చేసరికి అయ్యో వలలు పిగిలిపోయింది చేపలు అన్నీ వెళ్ళిపోయాయని వాళ్ళు బాధపడే పరిస్థితి వేసి అక్కడ తీసుకొని రాలేదండి కాబట్టి వల శక్తికి మించి ఆ వలకి ఎంత శక్తి అయితే ఉందో ఆ శక్తికి మించి ఆ సామర్థ్యానికి మించి చేపలు ఉన్నప్పటి కూడా వలకు కూడా వేసయ్యా శక్తినిచ్చాడు అది పిగిలిపోలేదు ఓ గొప్ప అద్భుతం ఇది మూడవ అద్భుతం ఈ అద్భుతములు మనము గుర్తించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే అద్భుతములో లాభమే ఉంటుంది కానీ నష్టం ఉండదండి మన జీవితంలో సుక్రీస్ వారు ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తుంటారు మరి కొంతమంది కొన్ని అద్భుతమైన కార్యాలు చూసేప్పుడు ఆ ఇదే అద్భుతములే అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఆ ఈ అద్భుతము జరిగితే నాకు ఇలా నష్టం అయిపోయింది అనుకోండి కాదండి వాళ్ళు గుర్తించడం లేదు ఏదో చిన్న నష్టాన్ని వాళ్ళు చూస్తుంటారేమో కానీ ఆ నష్టం వెనుక పెద్ద లాభం ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఒక అద్భుతములో లాభమే ఉంటుంది కానీ నష్టం అయితే ఉండదు అన్నది వాస్తవం కనుక మూడు రకాల అద్భుతాలు చూసాం కదా యేసు క్రీస్తు వారు మూడవసారి తన శిష్యులను ఆయన దర్శించేప్పుడు లేక తను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్నప్పుడు జరిగినటువంటి మూడు అద్భుతాలు ఏమిటంటే మొదటి అద్భుతములో వారికి ఆధ్యాత్మికమైన పాఠం నేర్పించాడు రెండవ అద్భుతములో ఆయనకు సమస్యము సాధ్యమే అని తెలియజేశాడు మూడవ అద్భుతములో లాభమే కలుగుతుంది కానీ నష్టము కలగదు అని తెలియజేశాడు అని కాబట్టి ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు అద్భుతాలు చూసాం అలాగే చివరి ఒక మాట ఆయన ఒక మంచి మాదిరి కూడా ఆ శిష్యులు కానివ్వండి మనకు కానివ్వండి ఆయన నేర్పించాడు ఆ మాట చూద్దాం మనం ఇది ఇరవటో అధ్యాయంలో చూడండి పదమూడో వచ్చిన మనం చదువుకుందాం పదమూడులో ఏసు వచ్చి ఆ రొట్టెను తీసుకొని వారికి పంచిపెట్టను అలాగే చేపలను కూడా పంచిపెట్టాను యేసు క్రీస్తు వారు రొట్టె పంచిపెట్టాడు చేపలు పంచిపెట్టాడు అండి చూసారా యేసు క్రీస్తు వారు ఆయన తన శిష్యులతో కలిసి ఉన్న దినాల్లో ఒక మాట అన్నాడు ఏం మాట అన్నాడు ఆయన నేను పరిచర్య చేయించుకునేదానికి రాలేదు కానీ పరిచర్య చేయడానికే వచ్చాను చూడండి యేసు క్రీస్తు యొక్క స్వభావము ఆయన శరీరధారిగా ఉన్న దినాల్లో ఆయనకి ఏ స్వభావం అయితే ఉనిందో ఆయన చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత కూడా ఆయన స్వభావం మారిపోలేదండి ఆయన స్వభావం మారలేదు ఆయన స్వభావం మారలేదు అందుకని హెబ్రి పత్రికలో ఒక మాట ఉందండి హెబ్రి పత్రిక పదమూడు ఎనిమిదిలో ఏముందో తెలుసా యేసు క్రీస్తు నిన్న నేడు యుగ యుగములు ఏకరీతిగా ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు వారు నిన్న ఎలా ఉన్నాడో ఈరోజు అలాగే ఉన్నాడు ఈరోజు ఎలా ఉన్నాడో రేపు అలాగే ఉంటాడు రేపు ఎలా ఉంటాడో యుగ యుగాలు కూడా ఏకరీతిగా ఉండే దేవుడు ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు ఆయన స్వభావం మారదు మనుషులము మన మారిపోతాం మన స్వభావం మారిపోతుంది కానీ యస్సు క్రీస్తు యొక్క స్వభావం ఎంత మాత్రం మారదు అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నామండి మాదిరి ఏమిటి అంటే యస్సు క్రీస్తు వారు పరిచర్య చేసి చూపించాడు ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచిన మనం సేవకులే కావచ్చు విశ్వాసలే కావచ్చండి క్రీస్తు ఏసును కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏం చేయాలంటే ఈ మాదిరిని అనుసరించాలి పరిచర్య చేయడానికి ఎప్పుడు మనం ముందు ఉండాలండి ఆ వాళ్ళు చేస్తారులే వీళ్ళు చేస్తారులే నేనెందుకు చేయాలి లేదంటే నేను చాలా గొప్ప స్థితికి వచ్చాను కదా ఇప్పుడు నేను చేయాలన్నా అవసరమా అనే ఆలోచన మనకి ఎన్నడూ రానివ్వకూడదు యస్సు క్రీస్ వారు మనకు మాదిరి చూపించాడు కనుక ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు అద్భుతాలు చూసాం యేసు క్రీస్తు వారు చెప్పిన మాటలు మనం అనుసరిస్తే విన్నట్లయితే అద్భుతాలు చూస్తాం అదే రీతిగా ఆయన చూపిన మాదిరిని మనం అనుసరించగలిగితే ఏసైకి మహిమ కలిగిన జీవితాన్ని జీవించడానికి వీలవుతుందండి యేసు క్రీస్తు వారు ఈరోజు వాక్యము వినుచున్న మీ అందరి జీవితాల్లో కూడా మరి ఇలాంటి అద్భుతాలు జరిగించాలని అనేకమైన అద్భుతాలు జరిగించాలని మేము ఆశిస్తున్నాం అలాగే ఆయన చూపినటువంటి మాదిరిని కూడా మనందరం అనుసరించి ఆయన నామానికి మహిమను తీసుకువద్దాం ప్రభు ఇచ్చిన సందేశాన్ని దీవించును గాక మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం నాతో కలిసి ప్రార్థించండి ఏకీభవించండి మహోన్నతమైన మా తండ్రి సర్వాధికారైన క్రీస్తు యేసు నామంలో మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ దినం ఈ సమయంలో అద్భుతములు మాదిరి అనే అంశాన్ని మా ముందుకు తీసుకొచ్చిన మా తండ్రి నీకు వందనాలు నీ ప్రియులతో మాతో అందరితో ముఖాముఖిగా నీ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడినందుకై మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాశుతి స్తోత్రం మీకు చెల్లించుకుంటున్నాం అయ్యా నీ మాట చెప్పున మేము చేసినట్లయితే మా జీవితాలు గొప్ప అద్భుతాలు చేసే దేవుడిగా ఉన్నావు అనేక అద్భుతాల ద్వారా మాకు ఆధ్యాత్మికమైన పాఠాలు నేర్పిస్తున్నావు అనేక అద్భుతాల ద్వారా అనేకమైనటువంటి లాభాలు మేళ్ళు మా జీవితంలో జరిగిస్తూ ఉన్నావు 
అనేక అద్భుతాలు చేస్తూ నీకు సమస్యము సాధ్యమేనని రుజువుపరుచుకుంటున్నాం అందుని బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం మా అందరి జీవితాలు ఇంకా గొప్ప కార్యాలు జరిగించి మాత్మీ జీవితాన్ని కాల్చినటువంటి క్షమాభృతి అనుగ్రహించమని వేడుకొనొచ్చు మా రక్షకుడు ప్రభైన క్రీస్తు యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము పరమతండ్రి ఆమెన్ పరమతండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు ప్రభైన యేసు క్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన సహవాసం చేరును మనందరికీ ప్రపంచంలో ఉన్న సమస్తమైన పరిశుద్ధులకును సదాకాలము తోడుగా ఉండి క్రీస్తు యేసు రాకడ కొరకు సిద్ధపరచునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్